今回は私がいつもクソラグいとクソラグいってよく言ってると思うんですが、まあ、そのラグいっていう状況をお見せしようかと思います、まあ、最近サブアカでやってるとブーブー言われることもあるのでまあしょうがなくですね星落としたくはなかったですがメインアカの方で立ち上げてしかもこれ撮ってもう本当に秒で編集してますので、えー、ほやほやですねでやってます今回は敵がファーストピックうちらがセカンドピックになってますのでえー、バンは考えられてますね敵が9秒バンしてこちらが白黒をバン、えー、そして敵が項目をバン残ったのがガルだとナタ・モーリョ、えー、一旦モーメンでしたが、えー、うちも考えてもモーリョを、えー、コンビさせないためにモーリョを飛ばして相手がナタピックそれに対してガルだと、えー、本当はモーメンを取るはずがなぜか<笑>直番の人が<笑>発骨を選んで味方はハテナですね私もここはハテナと打ちましたただ、まあ、しょうがないですね。ここはもうとりあえず使えるキャラを選んでおいた方が、もうこのレートになってくると、なんか変なキャラをピックするより、自分が一番使えるキャラをピックした方が、試合としてなんとかなりますので、今回は白霊をピックしてます。まあ、白霊も時々によって使ってる応援団変えてますが、まあ、今回はミッド対面が、えー、っと、文国というのが見えてるので、えー、ライフですね、スペルバンプ、カンカンとバレー、えー、忍びですね、プラス応援団の方も、えー、吸収を上げていますね、サステイン高く粘るっていう形、ただ、この来進シピックは謎でしたね、サポライシンなんですかね、で陽線、まあ、陽線になったので、今回、陽線の毛量が来なくてよかったなということで、味方のバーンは正しかったですね、で最後は水地、これまたいいサポートを選んでますね、構成的にはとてもいいですね、敵は若干ちょっと、とまあでも敵もね OP 拾ってますのでぶっちゃけな要線も OP ですからナタも一旦要線でこの 3OP ですね来進して下げてくれてるような状況でうちらはガルダ<笑>ちょっとピックさんはこっちの方がなかなか弱そうな気がしますがまあ味方がうまいことを信じてということでここの中で見たことあるのはこのエッチの連打の人と,、えー、っとこの水地の人は私よくあのランクやってる時に見かけますねてな感じで、とりあえずは、ちょっとラグラグパワーをお見せします。今先にやってるのは、これ自宅の Wi-Fi の回線でやってますね。やはりそうですね、ランカーな方々と当たってます。敵はこの FF、FU、フフって人はランカーな気がしますね。損機の上位の方にいた気がします。他はちょっとわかんないですね。相手の要線はいつも見るうまい要線の人ではないですね。まあ、とりあえずはどんな感じかってのを見ていただければと思います。そして始まる開幕<笑> 420カスタ<笑>動けんのですよねこれマジでいやビビりましたねいやここはとっさにあの家の w i f i ではなくって自宅の回線ではないキャリア回線に切り替えて w i f i を切って接続し直しましたがキャリア回線はキャリア回線で実際ラグいのとピングが飛ぶんですよねもうこのタイミングでかなりもっさりしてていや、最悪だなと思う。ただ、来信士がなぜかミッドにおるんですよね、これ。いやー、ちょっとこれかなりやってますね。本当にもっさりしてて。いやー、多分伝わらんよな、この、ここだと。いやー、でもこれ、木綿がホイして、美味しく FB ですね。ただトップに文国が寄ってる状況ではあるものの、あれは多分ダイブができそうにないというか、これ、来信士ワンチャンいないってことはトロールしてるんですかト,トップに来信寄ってないですよね、この感じ。いや、味方は完全にあのままダイブして。いや、来信がミッドなのか文国サポ来信ミッドみたいな感じかないや、でも、文国が毎回ミッドに来てますから、ちょっとよくわかんないですね。いや、ボットがぶっ刺しに行きましたね。ただ、ワードがあるので、文国の動きも見えてますし、まあ、味方もわかってますね、多分。しっかりと文国来るのに対して寄ってますので、これはワンチャン文国もやれるんじゃないですかいや、ぶっ刺さりましたね。カウンターで文国が飛んでいき、一旦氷結強すぎる。一旦もう目も飛んでった状況ですね。白骨は上で死なずに頑張ってますので、今回はめちゃくちゃ美味しいですね。来信士がミッド、あ揉めたのかなこの感じは。来信ミッドで、え、文国もミッドみたいな、お互い揉め揉めしてる状況かもしんないですね。ただ来信士ウェーブ流すのめちゃくちゃ早いですから、まあよく来信士弱いって言われる方、まあ私もあんまり来信士は好きじゃないですが、対面に来た時は来信士はかなり強い部類だと思いますね。というのも、そもそもめちゃくちゃ本当にファームが低レベル帯で多分最速に近いぐらいの形で処理ができるんじゃないですかね。2、1、1、2、ちょっとどっちか、あの、あれが、はい、AOE の方レベル上げておけば、かなり早く、もうこれ見たからとおり、ワンウェーブをもう即処理されてしまうので、正直ミッドやってるとき、なせられちゃいますから、で、この間に来信士がしっかりとロービングしたりすれば、かなり強いキャラクターですね。まあ、ウェーブでなせられてるって、HP が若干削れますので、それまた若干嫌な一つのところですね。味方はすかさずここはもうカエルに行ってます
早いですね。爆体、いや、こすってる。いや、ただガルタが絡まれてますが、ここは水地がサクッと寄ってあげる状況で、こちらも処理して寄ってあげます。で、クマがドラテクがめちゃうまいですね、これ。あそこもしっかりと曲がりきって突っ込みますね。まあ、外してしまいますが、しっかりと味方が寄ってますので、キルにつながり、横から文国が来るものの、まあ、関係ないレベルですね、ここは。いや、味方の寄りがこれめちゃくちゃいいですね。なんか常に4人で動いてるみたいな状況が出来上がってますので、これはちょっとやられたらきつい方ですね。いや、ただか、めちゃくちゃ私はとりあえずラグくて。いや、キャリア回線のことをちょっと取れんかった。マナが辛いっすね、しかも。いやー、ナタがうちのジャングルにいそうですね。ただこれマナがないので、ちょ、一回これリコールしたかったっすね。まあ、緊急リコールでサクッと帰って戻ってくるって感じで、ただガルダもしっかりミッドに寄ってますから、まあ、同数に近い形、いや、うん、そうですね。ちょっと数負けしてる気はしますが、まあ、味方もしっかりと寄っていく状況で、いやー、倒せるんじゃないですか、これは。体奥から行きましたね。私は手前からとりあえず行きます。いや、ただ、ナタはスキルに当たりたくないですから、当たっちゃいましたね。<笑>一スキに当たらなければよかったんですが、ちょっとあれはダメですね。諦めて、上の上をサクッと押します。えー、日本人の人なんですかね、相手これ。雷神がミッドから動かんって言ってますね。やはり、とろってる模様でしたね。まあ、じゃ、まあ、雷神じゃん、サッポー。あちょっとよくたまにね、いるんですよね。頭おかしくなってトロールしてくる人。いや、でも私はトロール以前に、このラグさを見てほしく。いや、これは、私、安直でしたね。<笑>まあ、あの、こういう感じになるので、しっかりとここは、えー、っと、あえてブリンクしてますね。あのー、注意しないといけないのが、一旦木面のスキルに関しては、ブリンクの距離と、一旦木面のウルトのスキルの範囲が結構似てるので、ウルトしたと瞬間、要するに、ニスキで逃げてすぐウルトされた時にもう一回戻ると、ウルトの範囲内から逃れてないことがあるので、ちょっと歩いた方がいいです。最悪フラッシュ使ってもいいですね。まあ、ソロで当たるとちょっときついですね。複数人がいれば、序盤全然痛くないんですけど、これはゲロいですね。水地のウルト、クマ、絶対逃げれないですね。うまい。いやー、すごいですね。しかもこのクマ、うまいんですよ、普通に。いやー、来心士、うまいことスタンさせましたね。いや、フラッシュ絡めれば殺せたんですけど、蹴散りましたね。ただ、ここはちょっと降りたいですね、ちゃんと。クマちゃん、危ない。帰ってくれるかいやー、これ、ワンチャンガルダうまかった気がするんで、ガルダにあげようかなと思ったら、まさかのガルダも譲ってくれるっていうね。うまい人は本当に譲ってくれますね。まあ、バフ持ってる。自分がバフ持ってるからっていうのもあると思うんですけど、いやー、やりやすいですね。本当にやりやすい試合は何をやってもやりやすいですね。ちょっとフラッシュしてもさすがに無理なんでやめてますいやー今回はもうサポートみたいなスコアですけどもうしょうがないですねこれ私が逆にキル持って育っちゃって回線不調でえらいことになると怖いんで、まあ、ここはもうこういうラッキーですねある意味良かったてか味方がうまいんですよねこういう時に限ってめちゃくちゃ何もせんでもええわいやーいい感じですねでしっかりとクマもカエルに湧きたんにいってますから、まあ、やりやすいですねで、まあ、今回は、えー、カンカンのやつにしているので、それも含めて源泉から買ってますね。で、続いて、今回魔法が雷神と文国いますので、まあ、それも含めて爪ですね。最後にデスハンドからの、まあ、様子見ですね。いや、すげえ突っ込んできましたが、木面がボットでやられた結果、ちょっと機能してないですね。あと雷神士がどこにいるかよくわかんないですね。ちょいちょいウェーブだけしっかりと押しに来て、いやらしいですね。トロールするならがっつり AFK してくれた方がやりやすいんですけどいやーミッドのウェーブだけはマジで毎回しっかり押してくるんですげえやりにくいですねいやーここ映っちゃうんですよね敵が寄ってきてますね3来てるものの味方の水地とクマもしっかり寄ってきてくれてますからウルトで突っ込んでいってますねいやーしっかりとクマが殺しましたねタワーは取れるときにしっかりと取っておくっていう形で、ここもしっかりですね、やってますね。まあまあまあまあ、トロールがいかにいたとしても、負ける可能性ありますから、ナタはちょっときついですね。ただ、毛量バーンしたのはこれマジで正解でしたね。ナタ要線がいるので、ここはちょっと毛量いったらワンチャンありますから、これはちょっと危ない。白骨あのドーナッツゾーン大好きですね。サクッとここはリコールですね。ヘルスがちょっとローなので、さすがに怖い。
。ただミッド突っ込まれちゃいましたが、クマがしっかり後ろでウルとして強い。ワンパンに近いですね。ワンチャンこれ、いや、すげえな。課金弾いってますね。ほぼワンパンに近い形で、いったもんめんがぶっ飛んできましたね。下にカエルですので、とりあえず上のウェブ守らないとまずいですね。なんで、まあ私が上を守りに行く状況ですが、ナタなんでね、ちょっともう、守りきれんし。いや、ただ水地が寄ってきてくれてるんで、これはあえて戦いますね。で、クマもウルトしてきそうな。まあ、クマウルト上がってるので、ウルトで飛んできてくれると思って行ってますが、ちょっと、うまく当たりきらんかったですね。まあ、頑張って追っかけしますが、ちょっときついですね。いや、でも本当に上手い人はマジで上手いからやりやすいですね。私はもうぬくぬくファームしてます。<笑>本当にラグい。もうちょ、マジほんまラグいんですよ、この時間。もう、この夕方5時、6時ぐらいから、もう夜の1時、2時ぐらいまではスーパーラグラグタイムが入るので、ちょ、ほんときついっすね。で、なんか、操作が効かなくなるレベルなんですよ、本当にもう。壁に埋まってるような表示に、あ、そう、ガルダで壁に埋まってるっていう、その、マジで壁に埋まってるのかどうかわかんないですけど、私の見た目上は普通にレーンにいるんですけど、一切身動きが取れないみたいな。ただ、ピングは全然正常値なんですけど、で、行動もできなくなって、どっちかというと前、えっ、ー、と、由来有効でタワーに埋まったみたいな状況が普通のレーンで起きて。んで、まあ結局その試合、その試合どうだったんだかなちょっと内容は忘れちゃいましたけど、結局その多分敵にも見えてないんですよね。あの落ちて回線接続し直してもまだそこの場所に居続けたみたいな。で、何回かやったら結局動くようになったんですけど、いやー強いなーいやー今の A 出てないの。倒しきれんかったですね。いやー、18対6。いや、ただちょいちょいピングが飛ぶんですよ、本当に。ちょ、マジやめてほしい。2スキ打つときとか、2スキ戻るときにピングが飛んで、戻れてないとか、出てないみたいなことになると、白霊事故るんで、ちょ、ほんまにやめてほしいですね。まあ、だどのキャラでもそうですけど、置いてきぼりされちゃいますね。しっかりとカエルは処理しながら、いや、猫をサクッとして、いや、おりますね、これ。ただ、いやー、きつい。ナタがきつい。いやー、怖い怖い怖い怖い。おとなしく帰りますね。なんか繊細なタッチは無理ですから、もう、あの、なるはやチキチキ、逃げ逃げプレイして、お金だけちょこちょこ稼ぐというような感じですね。来心心、アイテムがおもろいですね。問題集から買ってますね。いやー、でもなんかもっと、もうちょっと早めにしっかりと終わらせそうな感じですけど、なかなかにしてやっぱ終わらんですね。ただ、ボットレーンがだいぶ深いところまで狩られてますので、クマがしっかり寄ってきますね。ただ、来心士フォーカスして、落としに行きましたね、一人で。で、それに対してしっかり水地がついていってるような状況で、まあ、上は放置でいいかなと思って、下からとりあえず当たってますが、いやー、どっちも追い切れんすね、これ。いやー、これ倒せるのかー今 A のスタック貯めてる状況で、OK ですね。6スターでしっかり貯めれましたね。危ない危ない。いや、要戦は本当に危ないですね。この、この時間だとマジでワンチャン普通にスキル一周されて死にますね。いやー、今回は、あ、そう、最近あんまり私言ってなかったかもしれないですけど、ちゃんと押せるんだったら結構強いですね、めちゃくちゃ。いやー、妖戦逃げすぎじゃねそう、これがあるから妖戦嫌なんですよね。ミニオンにマーカーつけれますから、結局、それ使うとかなり強引な逃げが可能。ただまあ、クマがちゃんと殺しきりましたが、かなり強引な、えー、っと、逃げ方ができますね。なんで妖戦上手い人は本当に捕まえれないですね。は霊感とかと同じような匂いがしますね。いやー、今回、ただこれ、ナタがいないんですよね、どこにも。うちのジャングルでネクラでもしてんのかなうわー、カエルにいましたね、ナタ。あれはしょうがないですね。いやー、む、無理ですね。ナタはちょっと捕まえるのはしんどい。まあ、ただ敵が寄ってくるかなと思ってここで街を選びますが、まあ、サクッとタワーが折れちゃって白骨は下でやってますので、まあ、このままコチコチしながら
ただ、要線が上がってくるっていうのと、まあ、熊がまだまだリスポンスするまでに時間がかかってるので、いやー、意外にやばいやばい。ナタはやばい。本当に荒らされてワンチャン飛んでいく。しかも相手、木綿もいますから、ちょっと怖いですね。いや、怖え怖え。もう逃げれるときはサクッとね、水地もうまいですから、しっかりとやってますね。いや、なんかもっと余裕な試合かと思いきや、意外にこれ、長引いてっていうのもあって、まあ、動画にしてるんですけど、いや、なんかもっと早く終わりそうかなと思って、白骨がすげえ何人かとじゃれてますね。いやー、しっかりと1人を持っていくが、2人目は、で、これ、クマがね、ウルト鳴らしてるんで、敵はビビって逃げますね。で、まあ、ここまで来てるんであれば、このまま、猫してもいいんじゃないかなと思って、ガラダの下りずれたらラッキーですし、猫に来たらそのまま逃げればいいかなと思って、私はずっと猫したいなと思っとるんですけど、いや、ウルトはきついですね、聞いてない。いや、ナタは無理だよ。まあ、月光あるんでね。おいしい。やめてーいやーまあしょうがないですねまあ今のが月光パワーってやつですね3回何でも無効化しますのでめちゃくちゃ強いですねいやーそれにしてもなんかもう終わってもよくない本当になんか敵とろってくれてるんだからこのまま終わらせようぜと思ってもなかなか終わらんのですよねこの試合タワーはしっかりと折れてるからもうここで4落ちですからこのままもう普通にただミニオンがいなくてこれしかも白骨と熊ですからちょいと降りきれんすねいやー終わらんすねおとなしくこれはカエルでいいと思うんだけどな<笑>いやーサクッと終わろうぜっていう試合なんですけどね本当にいやーでもやっぱこうやって見ると水地強いですよねてかウルトが覚醒した時のウルトの射程がいやまだ行くん行かないよね大きく大き覚醒した時のウルトの射程がとんでもないですからねマジでまあちょっと大白とかは別にして、全キャラで多分それを抜かしたら多分一番射程、まあちょ、キュービーの赤玉とかそれダメですよ。あの目に見えない射程はダメですけど、そういうのですけど、射程表示がされるスキルの中で、大白キュービーを抜けば一番長いんじゃないかな。横にも縦にも。横、横に、横に長いってちょっと表現があるかもしれないけど、で,でも横にもかなり広いですし、縦にもめちゃくちゃ広いですから、いや、当たってますね。いや、これ当たりたくない、本当に。フラッシュがないですから、これ、ナタがちょっと処理できんすよ、私。<笑>誰もいない<笑>クマうまいいやークマうまい火力出すぎじゃねっていうかいやーちょっと戻った先に誰もいなくてガバウルトをしちゃいましたねいや最後は耐えれないと思ったんでここはえっとおとなしく今なんであれリコールできたなんかすげえ緊急リコールでもしたんかななんかサクッとリコールできなさそうな感じだったと思ったんですけど、即リコしたっぽいですね、今。いや、まあでも今みたいな状況、行かないとどうしようもなかったですから、まあああいう時は自分一人逃げるわけじゃなく、まあデスを覚悟して突撃しかないですね。いや、でもなんか意外に怖い。危ない試合ですね、これ。ワンチャン負けんじゃねえの、これ。クマの読み合いしてますね。強い。いやー、クマこれビルド、あー面白いですね。課金弾、ルリと課金弾に、でもヒーターが積んでるのはちょっとよくわかんないですけど、敵のヘルスがさほど高くないとかっていうのを見越してヒーターな、敵の HP が低ければヒーターって強いんですよ。ただ、その、時間が長くなればなるほど敵のヘルスって上がってきますから、例えば序盤の100ダメージと終盤の100ダメージってだいぶ、あの、HP に対する割合の重たさが低いですから、ああいう、えー、自分の周囲にダメージを与えるアイテムっていうのは、基本的にあの、モバの、えー、基本形は最初に作る。後に作れば作るほど効果が薄くなっちゃいますので、まあ、この辺は覚えておいたりもいいかもしれないですが、クマは面白い位置で作ってますね。ただ、まあ、レールガン進んで、いやー、ここは猫できるんですけど、ちょっと一人じゃきついっすね。これ、問題集があればいいんですけど、ここ、今回私ビビって月光買ってるんで、ちょっと、いやー、ソロは怖いっていうのと、こっちに寄せてくるのやめてほしいっすね。地味にこの雷神士のウルトチェックもうざいですね。当たったら場所バレちゃいますから、いやーマジこれす。いやーちょ怖えわ。いやーマジ。一旦もめ無理よ俺あれ寄られたら。いや無理だ。万が一あのルート来そう。<笑>最悪。もうしょうがないですね。ここは上のカエルもあるんですけど
、ちょっと無理ですね。この時間帯で変な死に方すると、本当にそのまま終わりかねないですから、熊の出待ちをして一緒にウルトに乗っかっていく感じですね。こういうのもしっかりとやれるようにしといた方がいいですね。これはもう、慣れです。まあ、文国。いやー、文国逃げますね。<笑>これはだるい。いや、ポークされて1スキでワンチャン死にかねないですね。怖いんでここは月光立ちます。炊きます。で、しかもしれっと後ろからこれ陽線が来るんですよ。もうここも逃げるしかないですね。怖い怖い。しょうがないですね。いやー、文国逃げましたね。めちゃんこ。まあ、倒せたんですけど、ただちょっともうリコールしたら多分折れそうだったんで、ミッド拾いに行きますね。まあ、に、に落ちで二人見えてて一人だけ見えない状況ですけど、まあ、吸えますので、大丈夫かなという状況でやってます。いや、マジ本当になんかサクッと終わるかと思ったら、全然終わらんすからね、試合これマジで。ヒヤヒヤですよ。負けとうないっすよ。あと、迫力を、いや、怖え怖え怖え、やべえの来た。まあ、別にさほど度数は痛くないんであれなんですけど、とりあえずは陽線からですね。くっそ、待った待った待った待った待った待った。<笑>待って待って、聞いてない聞いてない。それはマジで聞いてない。スキルにさえ当たらなければ大丈夫。とりあえず中立ボコって回復ですね。いや、痛い。陽線どっから出てきたのまずいよ。<笑>まずいまずい。まずさ、もうマナがないんで、最初から、本当に。いや、ここで死ぬとまずいよ、マジで。いや、水地の氷結美味しいっすね。相手が3落ちで、こっちも3落ち。この2人落ちるとまずいっすけど、ちょっときついんじゃないか。氷結強え。ラッキー、よかった。今のナタのスキルは、壁掴んどったらまずかったですね。いやー、結構きつい。いや、意外にマジで接戦してますからね。これ、来信誌が普通だったら普通に負けてた春し、やっぱ、そもそもね、ナタと一旦モメンっていうスーパーチートキャラ拾ってますから、この時間はダメですよ。うおー、うまいっすね。今見ましたしっかりとウルト止めて、そっからですよ。ぶつかった、壁ぶつかったらあれダメですから、止めるっていうテクもしっかりと大事ですね。これでナタが落ちたので、まあ、下にカエルが湧くっていうのも含めてしっかりと行きたいですねいやーただただちょっと本当にきついですねもう私靴売っちゃったんであれ売ってないかまだいやまだ靴売ってねえのか、まあ、ちなみにこの試合は靴売りますがいやーちょっとね、まあ、猫の視界だけ取られるの嫌だったんで、まあ、ここ見たいためにもうしっかりとウェーブだけは上を押してであのトップだけラストタワー残ってますのでなるはやで文国かまあナタがまだ来てないんで敵に下に3上に文国1ですから、まあ、ここで文国とじゃれててもいいのかなって感じはしますねでベース文国戻らないとあれ削れますからで味方がえミッドでじゃれてますのでここはもう文国を抑えるにかけてますねで、あれ、ベース結構削れてますからね。敵寄らないと、あのままっていうのが。大丈夫か相手これ寄らんと。いや、だいぶ今ので削れましたね。美味しい。で、熊が味方連れてミッドに突撃してきますので、ここは上釣りですね。このまま上で釣っちゃえば、このままミッドエンドできますので、OK ですね。いや、よかった。マジで結構危なかったですね、途中。びっくりしちゃった。まあ、あの、はくれこんな感じっていうのと、私がゲロクソラグいっていうのが分かったかと思います。今の環境、はくれがバーンされることはまずありませんので、かなり強キャラでおすすめです。そして夜の時間ラグいのはほんまに勘弁してください。よければチャンネル登録お願いします。